。好，哎，那现在我就不跟你说了，我这还有点事儿，好吧？来亲一个，亲一个，嗯，好，好，乖乖的啊，哎。来的不是时候吧？那个，看喝点什么？不用了。你给谁打电话？我我总得有点隐私吧？隐私？他是见不得人的秘密吧？什么意思啊？是给那个漂亮的姑娘古丽打电话吧？嗯。我原本是这两天想找你出来好好的谈一谈，既然话现在已经说到这儿了。那我就直说了吧，咱们俩分手吧。就是因为鼓励。这跟他根本就没关系，我觉得我们俩根本就不适合。没关系吗？以前怎么没发现你是个这么有心计的女人？你竟然跟踪我，看来你根本就不信任我，是吗？你都和他搂搂抱抱了，你要我怎么信任你？你们什么关系啊？你们搂搂抱抱的？好，好，好，行，我现在不想跟你谈论这个问题。既然我们现在连最基本的信任都没有了，我们还谈什么感情啊？你知道吗？我要找的是我爱的人，而且是能跟我走一辈子的人。我们之间。不仅要有彼此的信任，还有彼此的尊重，我就这么一点点的要求。好，既然这样，我觉得我们真的该结束了。你都想好了？我经过了慎重的考虑。我到底哪儿不好呀？这跟你好不好没关系。也许你真的很好，李建平，但是你不适合我。何文达，你就是一混蛋！建平，李建平。我告诉你，我就是受不了你这大小姐脾气。你给我听好了，记住了，我现在受够了，我再也不想伺候你了。你现在受够了，你早干嘛去了？我们好了那么长时间了。对，你有钱了，你就了不起了。我真没想到，钱会让你变得这么快。记住了，何文达，那钱也不是你的，是你二姐夫的。你哭哭哭！你哭你哭有什么用啊？我跟你说没说过，何文达他靠不住，靠不住，你听吗？你根本就不听我的，你让我怎么办？要怪就怪你自己不长他的脑子。行不行？锦斌，他心里也不好受，你光说他有什么用呢？我不说他可以啊
，他听我的吗？他根本就不听我的，害的是谁呀、啊？害的是你自己，建平。好了好了，别哭了啊！这个何文达也是的，就他这样的人品，怎么能进电视台呢？怎么引导电视观众啊？简直就是背信弃义，不守信用。不信了啊！他李建斌在明州，他能只手遮天了。他说话好使，我找一比他更好使的。哎，哎，安主任，我小白，哎，我好久不见了啊！是这样啊，我这这这这次得麻烦你点事儿啊。呃，我呀、啊，这个小舅子啊，啊，就是到电视台工作的事儿。不是不是，这不是外人，是我亲小舅子啊。我就说是怎么回事呢？这本来啊，这电视台都说要了他了，这也不知道谁说什么话，又不要了，啊！不是这口你熟啊，你你得帮我想想办法。啊。文达，你真不打算跟李建平好了？我不都跟你说了吗？我和李建平不合适，我真的是喜欢古力，这是缘分。呃，不好说是吧？啊，行。没事儿，没事儿，没事儿，我我我我我再想办法。好嘞，好嘞，谢谢你。哎哎，天底下有缘无分的事儿多了，听姐一句话，赶紧回去跟李建平和好。我跟你说多少遍呀，我和李建平不合适。再说了，我也不能去伤害古力啊。你是没伤害人古力，可你伤害人李建平了。啊，你跟人家在一起四年了，你现在来跟我说你们俩不合适，早干嘛去了？再说了，哎哎，你跟那古力认识多长时间啊？我，你了解他吗？嘿嘿嘿，你好你好，啊是这样啊，我有点事儿想求你们张局，哎、啊，你啊帮我把他这个约出来吃个饭，啊，啊，啊，他知道我想求你的事儿是吧？啊，那他什么态度啊？不是你，你把他约出来吃个饭，剩下你就别管了。我我我跟他说去，不行啊！啊，好好好你跟姐说实话，如果你现在回去找李建平，他会不会原谅你？你听姐一句话，你赶紧给建平打个电话，跟他认个错，听见没有？你听没听见姐跟你说话呀？哎呀，姐，你别逼我了，行不行？我不打这电话。我姐夫那不想办法呢吗？我想什么办法啊？什么事儿你都找我？啊？你看我这打多少电话了，该想的办法我都想了。你以为这世界上什么事儿都能用钱摆平啊？哎呀，行了行了，你帮得上忙你就帮，你帮不上忙你也别瞎嚷嚷呀。我嚷嚷什么了？不是，我说的不对是怎么着？啊，我这真金白银的工人在上学，你倒给我好好学呀、啊！你都学什么了？学人做陈世美啊？这好，你把人甩了，让我给你擦屁股，你自己怎么不擦去啊？你也不看看李建平那是什么人，他哥是什么人，你动得了吗？做陈世美，你也配？你姐夫的话你听见了吧？啊，赶紧给李建平打电话，不打是吧？不打也行啊，那你就得认命。你赶紧带着那鼓励去哪儿都行。我告诉你，就一样，电视台你是去不了了。喂，哎，建平啊，哎，我是文远啊。文达跟你闹别扭了，你别跟他一般见识，他就是一个愣头青。
。滚打！这些都可以跟爱情交换，哈，姐夫，你说这爱情还有什么劲呢？姐夫，你告诉我这是为什么？这是为什么？文达，你听姐夫跟你说哈，姐夫呢是个大老粗啊，不像你们上过大学，读的书也多，但是读姐夫这个道理懂。爱情是美好的东西。这个人呐，这一辈子要是没有经历过爱情，那他就算是白活，啊！文达，你没错，姐夫啊，听得出来，你肯定是遇见事儿了。别气馁，啊，别气馁。如果没有经过考验的爱情，那就是一张白纸。爱情啊，经不起考验。爱情也不是一张白纸啊，你离远看，你看不清楚啊，你得拿近了看。你拿近了看呀、啊，就什么都看明白了。你呀、啊，太单纯了，爱情是很脆弱的。文达，你你不能这样下去啊！你才多大呀？啊，你不能这样啊！听姐夫话啊，振作起来，听见没有？不能这样下去啊！你以前啊，就跟我说，听你的话，是吧？一直在教育我，我从小到大，哎，我都相信你，我一直都听你的话。可是我现在决定了。不再相信你了，我也不听了。<笑>是一帆风顺的，要经历这样和那样很多很多事情，你不能，你不能这样下去，你得把这道坎迈过去，啊！你要是迈不过去，那你这辈子就完了。听姐夫的话，带着鼓励。你不会为你的选择后悔的，相信姐夫，啊！你说的话我做不到，也来不及了。我今天来呀，其实就是想让你揍我一顿，让我再尝一尝。这疼痛的滋味儿，啊，姐夫，来，你揍我一顿，来，姐夫，揍我一顿，不是，不是姐夫，看，来，喝喝太多了啊，姐夫，来，你揍我一顿，你姐夫，你看，你你你来，你真。
，你打我，你走，来，这样，你别心疼我，这样，你别心，好，来。大哥，来来来来来，喝水喝水喝水。什么事啊，大哥？都找到办公室来了啊！坐坐坐坐坐。祝贺你啊，李大主任！哎，终于学会当官了，挺好，挺好。学会用手中的权力去惩罚别人啊！学会坐在办公室里头，随便拨一个电话，就会毁掉一个人的前途。我以为这些东西，你一辈子都学不会。看来我错了。哎，你说实话，这种事你干过几回了？啊？大哥，你是因为文达的事来找我的吧？大哥，我想问问您，文达是您一手养大的，您今儿个在这儿当着我的面儿，您拍着胸脯，您跟我说句良心话，您说何文达他作为一个舆论和社会导向的工作者，他到电视台当记者，他够格吗？大哥，我相信您的道德和您的良心，您就告诉我何文达他那样的，他够不够格？文达也是我看着长大的，他却还没踏入社会呢。他学会了什么呀？投靠，啊，背叛了你，现在又背叛了我妹妹的感情。你说他这是不是往歪路上走啊？是不是得有人提醒他？换句话说，给他一个惩罚，是不是也是应该的呀？大哥，你说如果背叛没有代价，以后谁还会遵守诺言？谁还会相信道德？大哥，您告诉我。建斌啊，在你妹妹这件事情上，文达做的是不对，啊。因为他年轻，他还不懂什么叫爱情。可是他跟鼓励的事情，也没有你想象的那么势利。嗯，文达在上小学三年级的时候啊，因为他哥哥的原因，班里的男孩子欺负他。我为了不让他小小的年纪就学会去恨别人。我就给他编了个瞎话。后来呢，他考上了大学。他在大学里面偶然遇到了一个叫古丽的姑娘，他爱上了她。这是他的初恋。文他在八岁的时候就爱上了这个叫古丽的小姑娘。啊，当然这个跟我给他编的那个瞎话有关系。我想，这爱里头有一个做男人的尊严，有他对他哥哥的思念，有一个八岁男孩子成长的梦想。可是，可是你这么做，你会让他这辈子再也不相信爱情了。他会变得油滑、世故
，他会用他手中最宝贵的东西，去交换其他的东西。我想见面，这也不是你想看到的，啊。刚才你连着喊了我几声大哥，我，那我今天我就拉下这张老脸啊，我，我求你给文大个机会，我不为别的，我就为了让文达相信啊，这个社会。没有他想的那么可怕，让他相信，这个社会依然给爱情留着位置。就算大哥求你了啊！文达，我可跟你说啊。你可别那么不懂事儿，你现在都是一个大人了。待会儿人建平来了，你好好跟人道歉，听见没有？建平来了，来了怎么不进去呢？来来来，哎呀，别生气了啊，姐还真怕你不来呢。走走走，咱们坐下说啊，坐下说。建平啊，你别生气了，这事啊，是文达不对，文达都跟我说了，那个女孩啊，就是他一大学同学，没什么别的关系。你看你也不想想，你们俩在一起那么多年，从小一块青梅竹马长大，谈恋爱，你说他心里怎么能放得下你呢？是吧，建平？哦，呃，建平，对不起啊，我现在正式向你道歉。我那天是文达，你别说了，你那天跟我说的话，我这一辈子都不会忘。哎呦，你看建平，你还真生气了。你们这年轻人闹点别扭，那都是正常的。姐是过来人，都知道。你看，这路上啊，文达非要拉着我给你买样礼物，你看喜欢吗？你看看啊，我们带上试试吧。你看，这文达都跟你道歉了，你就别生气了啊。男人总是会犯错误，犯了错误，咱们就给他点教训。让他们长点记性。你还坐着干嘛？赶紧给建平弄点喝的去啊！嗯昨天晚上我们大家都跟我说了，他特别后悔，你就原谅他吧。啊，古力啊，我替文达说声对不起，别记恨他。不会的，不管怎么说，我没白来宁州一趟，因为我认识你了，你是个好姐夫。谢谢你。我以后也叫你姐夫吧。你一定要相信，文达永远都是你的亲人。不管到什么时候，他
迟早会回到你身边的。来吃西瓜，啊，嫂子，谢谢嫂子啊，嫂子，替你高兴。手机都办好了吗？啊，都办完了，马上去电视台上班了。嗯，一定好好努力，好好干啊。放心吧，嫂子，我一定好好干。嗯，来，来吃西瓜，来。建平，行了，别生气了。文达，快给建平吃水果。建斌回来了，建斌、啊。哎，哎，哎呀，哥，嗯，呃，电视台的事儿我已经去报道了，呃，这个，谢谢你啊。啊，对，我和建平之间啊，就是有点小误会，呃，我已经正式向他道歉了，所以呢，问他。可能有些事情，你这一辈子都弄不懂。虽然大学毕业了，虽然你读过很多书，但我告诉你，你能重新走进电视台工作，跟你和建平的事儿没有任何关系。是你姐夫来找过我，他的一番话，让我觉得我应该再给你一次机会。现在看来，你让他失望了。嗯，我姐夫跟您说什么了？说什么，你没有必要知道。我真的很替你惋惜。我以为你会像你姐夫说的那样，可你没有。你失去了一次机会，失去了一次向所有人证明自己的机会。好了，别紧张。我已经说过了，你能重新进电视台工作，跟你和建平的事儿没有任何关系。哎。星星，二叔，你怎么来了？我来看看你。来，进屋，走。喝水吧，啊。二叔，我今天来是跟你告别的。我要去新加坡上学了。哦，这不是我的意思，是文远阿姨给我安排的。我爸妈也同意了。见了世面，啊，好事儿，二叔支持你去，啊，呵呵呵二叔，我到了新加坡，就只有我一个人了，嗯，我会想你的，我要是想你了，就给你寄钱，然后你订机票来看我，嗯，我都已经问好了，那边有奖学金，我只要好好学习。就一定可以拿到奖学金，嗯，我就把我的奖学金全都省下来寄给你。谢谢啊，一个人在外面啊，用钱地方多啊，自己留着。你要是想二叔呢，你就给我写封信，二叔有钱，我买张机票，我去看你去，啊，你这几年功夫快，学生再回来呗，是吧？
其实我今天来，还有一件事想要问您。我到底是谁的女儿？那欣欣，你怎么想起问二叔这个问题呢？我从小就听别人说，文慧阿姨是我的亲生母亲，你是我的亲生父亲。我就是想弄明白，这到底是不是真的？我就要走了，我不想带着疑问走。二叔，你告诉我，这到底是不是真的？妻子，哎，十多年前去世了。他他小时候确实是特别喜欢你，啊，有事没事的呢，总过去抱着你玩，带你去公园，啊，总给你买买新衣裳，啊，那有一次，有一次，二叔记得特别清楚，你发烧。然后你文慧阿姨啊，急坏了，就抱着你去医院。对，那天那天正好还下着大雨，好像。然后陪着你在医院输了好几天液，你好了，可是给文慧阿姨累病。结果在医院好像还住了三天。嗯，嗯，确实确实，你小时候吧，特别黏你文慧阿姨，啊。总喜欢让他抱，这街坊四邻的都说呀，你跟他长得挺像，可能不知情的人呢，就误把你啊，当成是文慧阿姨的女儿了。你文慧阿姨也特别喜欢别人这么说，啊，可能是因为这么着，啊，呃，欣欣啊。你呀、啊，就是你爸爸妈妈的亲生女儿。哎，二叔呢，是你的亲二叔。你爸爸妈妈特别疼爱你，啊，把你拉扯大呢，也确实吃了很多苦，很辛苦，不容易。哎，所以你要学会孝顺，啊，不管到哪儿，不管什么时候，都要记着父母的养育之恩，哎。尤其你这出国多，要多给他们写信，啊，别让他们惦记着。哎，二叔呢？二叔就是你亲二叔，啊。说了，我等了。你看，你一说文慧阿姨，你还勾起二叔的伤心事来。送你什么礼物？你你喜欢什么？二叔现在给你买去。我什么都不缺。二叔。啊
，我想吃奶油冰棍儿，就是我小的时候你经常买给我吃的那种，特别好吃。行，你坐会儿，二叔给你买去，啊。二叔，你能把这张照片送给我吗谢谢。小时候，你最喜欢让二叔背呢。每次见着二叔，都吵吵着二叔背，二叔背的，没一个够。你这一走。二叔也不知道什么时候才能见着你。嗯，来，二叔。
时候再背一次。上来呀、啊！哎，哎我年轻这个家守了这么些年，盼了这么些年团圆，今天文涛终于回来了。哎，可惜呀，这家就剩这么俩人了。妈，好人终归有好报的。是是啊，是啊。文涛，来来来，来进来进来，哎，你看看，啊，你看看这个家，跟你走的时候没变样吧？还是那样。妈呀，留下话了，说呀，都给你留着，等文涛回来啊。哎，我把它都打开啊，你看看，瞧瞧，就是桶太多了。哎，文涛，哎，坐这儿，坐这儿啊，你看看，看看这个家。跟以前是不是一样啊姐姐走的时候，肚子里的孩子已经三个月了。
送到医院，我就大出血，抢救了一天一夜，也没抢救过来。到最后，我也没有见着你姐姐最后一遍。这么多年了。我也不知道他能不能原谅我。妈也走了，在那个小市场的台阶上摔下来了，送到医院也没抢救过来。最后一晚上是我守着的。那个文文远结婚了，呃，她嫁给了后墩子，就是以前俊玲姐的男人。啊，文达大学毕业以后，分到电视台工作了。现在跟文远住在一起。妈临走的时候，她嘱咐我把这个家给照顾好，然后等你回来。等你回来。交给你，因为你是这个家的长子。啊，你回来太好了啊，文涛，回来回来就好。那这个家，啊，我现在可以。我没把这家照顾好，我记得当年你在高手上，你跪着求我，求我把这家给照顾好。你看我把这家给。给照顾成啥样了？你姐姐没了，妈也走了，这个家，这个家，就剩下这些屋了。我对不起你们。我没法向你交代，我对不起你啊，文涛，我对不起你，文涛，我对不起你啊，文涛，我对不起。
我心里，你就是天底下最棒的男子汉，谁也比不上你。我一直在想，如果你会抽烟，一定非常帅。我找了一些墨和烟的种子，跟别人学着种呢。第一年没有收成，第二年抽烟叶子的时候，来了一场虫灾，全给糟蹋了。第三年。还是什么也没有收获。到了第五年，才收获这一斤多的叶子。姐夫，五年了，我就为你做了这么一点事情，你却帮我们守着那个家，辛苦了十几年。卷烟纸和烟草种子，我都带回去了。以后，我全给你抽。大姐，二姐。你们还好吗？这么多年了，你们辛苦了。我用胡杨木的树杈给你们做了两个发卡。胡杨木是最顽强的树木，活三千年，死了站三千年，倒下还要烂三千年。大姐二姐，你们就像这胡杨木一样。文达。学习还那么好吧？你都快到考大学的年龄了，有我这么个胳膊，给你丢人了。我给你做了两个日记本，你收着吧。好好学习，祝你考上喜欢的大学。姐夫，我走了，别找我。你怎么来了？哦，文涛回来了。他人呢？走了。去哪儿了？我也在找他。他让我把这个交给你，他说是他亲手做的。在哪儿啊？矿上，后墩子那矿上。不，真的假的？真的，我拉货的时候亲眼看见的。来来来，进屋哥，进屋进屋哥。哎，来，进屋里说说。我在后墩子那儿啊。张馆长啊，你现在是越来越不像话了啊。白总，我怎么了？怎么了？私自招人也不跟我打个招呼。这事儿以前不都是我做主的吗？你知道你这次招的是谁吗？谁啊？我小舅子。哪个是您小舅子？何文涛。何文涛是您小舅子。那行，我马上给涨工资。行行行，你看着办吧。哎。文涛。怎么办？人家知道你回来，他特别高兴。今天你
就跟姐回家吧。你要是想让我在这儿踏踏实实吃下这口饭，你就别管我。要不我就再换个人。姐，求你了，你跟姐回家吧。以后别跟我提什么家不家的，我已经没家了。以后你们过你们的，我过我的，别来找我了。哎，你把这个有文涛送给我。他最近在矿上怎么样？挺好的。我在矿上看见他好几回了，就是不太爱说话。他那人就那样。你把话给我带到了，说我年三十，我等他回来吃年夜饭。啊，放心吧，我一定带到。啊，你慢点开。哎，好嘞。走啊，老大。哎，我走了。好嘞。慢点啊。哎，好嘞，好嘞。通常啊，你看你大哥嫂子都回来了，家里就缺你了，什么时候搬回来吧？啊。把文涛那点事儿我弄利索就回来。嗯，哎，在家吃饭，我要给你做点好吃。哎，洪超。哎，嫂子。嗯，洪超，嫂子有些话，不知道该不该跟你说。还说呗。你看。我和你哥在文远家住了这么长时间，嫂子看出来了，你这么多年的心血没白费。那文远和文达心里一直都念着你呢。没事的时候跟我聊天，聊着聊着就聊到你了，说姐夫以前对他们有多好，有多好。这么多年了，大家都是一家人，有什么疙瘩解不开呢？找个时间，你们聚一聚。把这些话说开了，不就完了吗？妈子做饭了，我去看看去。坐这么半天，怎么也不说话呀？那你三十晚上到底回去不回去啊？你点个头或者摇个头，你总得给我个态度啊！我兄弟也最心疼的就是你。他早就跟我说过，他也有老的那一天，也有干不动的那一天。他把这个家呀交给你，他最放心。你看你这样子，啊？他在你们家等了这么多年，他为了什么呀？就是为了等你回来。我知道你吃了不少苦，可是你吃的那些苦没把你锻炼成汉子，你那些苦算是白吃了你。你可以不给我兄弟有个交代，你也可以不给你那死去的妈和你那个死去的姐有个交代，但是你不能不给自己有个交代。哼，我知道，我凭什么教育你啊？你姓什么？我姓什么呀？可是我兄弟在你们老何家，那是苦了半辈子，累了半辈子，就差点把脑袋割下来，把一腔的血洒在你们老何家了。你们老何家总得有一个人对得起他吧？哥，嗯，文涛他真说了三十回来啊。哎呀，瞧你这话说的，我还能骗你啊？别和文涛啊，三十晚上吃完饭以后，初一一大早早点赶过去，哎，咱们全家呢好好团聚团聚，哎，过个年啊。这衣服给文涛带去吧，天冷了。哎，我说快过年了，你就别干了，歇歇吧，挣点吃点呗。行了，我先走了。哎，慢点啊，哥。嗯。
是没办法，那张总、王总指名道姓要你出席。待会儿给点面子。小张，停车！哎，这市场门口了，不能停车。那你干嘛？我下去买点东西。买什么呀？买盒盒饭。哎呀，这姑奶奶，马上就吃饭了，你买它干嘛？我饿了，想先吃一口。真有眼力，啊，各位，呃，感谢这么多年来对兄弟关照啊，什么也不说了，干了的，啊，好，谢谢谢谢，好，谢谢班长，谢谢谢谢，来来干来干，嗯，嗯，哎，吃菜啊，都别客气了，好酒好酒好酒，哎呀，自己吃啊，赶紧吃，堵着你的嘴。哎，白呆呆，你这唱的哪出？刚才街边买的，就想吃口家常菜。小时候家里日子过得特别穷，没吃过啥像样的菜。我第一次吃这菜的时候，觉得特别香。我现在就想尝尝，还是不是当初那个味儿。服务员，倒酒。哎呀，你干嘛？你想干什么呀？你成心让我丢脸是不是？我哪让你丢脸了？我就是那些山珍海味吃腻了，看见就恶心。那你想吃什么？啊？你带翅膀了，除了飞机，四条腿了，除了凳子，我哪样没叫你吃过？你让我怎么伺候你才行啊，大小姐？你让我怎么伺候你一家才行？你说。你急什么呀？我不就想吃口家常菜吗？何文远，你不就是想告诉我你还忘不了那个刘鸿章吗？是不是？你没事儿吧